emporter les sacs de course. Mmh. On en fait une autre. Et si je perds, je fais euh, tout ce que tu veux en plus de porter les sacs. Mais bon, euh, comme je vais te mettre une raclée, de toute façon... Hmm. Alors, ton deuxième gage. Nettoyer l'évier La caisse du chat Ah, oh, je sais Le vortex de l'horreur. Le dessus du frigo. Non, c'est encore trop sympa. Hmm. Tristan Salut, dis-moi. Il euh, y a mon prof de guitare qui fait une sorte de mini-concert au parc dans une heure. Ah. C'est un petit truc, hein, mais euh, je me disais que si tu voulais passer... Mais carrément, oui euh, C'est... Hmm? C'est super, la guitare, tout ça Nickel Alors, à plus À plus, oui ouais. J'ai trouvé Une semaine de... Rendez-vous Quoi J'ai rendez-vous ah. Alors... Hé, euh... oh hey, madame Chion, détendez-vous C'est le printemps Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse avec tout ce que j'ai à faire Faut pas exagérer, distribuer trois lettres et passer un coup de balai, vous Quelle histoire Ah oui, je voudrais bien vous y voir, vous Ne prenez pas la mouche, madame Chourm, je plaisante Ah, dites au fait, j'ai reçu mon colis de plaid Japan Ah, ben justement, parlons-en de votre machin Il est par là, suivez-moi T'as commandé un frigo au Japon Mais euh, non, juste un jeu électronique vintage, du genre qui tient dans la poche Ça ne peut pas être ce truc-là, il y a sûrement une erreur Qu'est-ce que vous insinuez par là ah. Madame Sourme, ceci n'est pas un pendule chamanique. Je confirme, c'est mon jeu. Le grand machin qui pèse 3 tonnes, c'est un pendule Et très puissant, il a un rayon d'action de plusieurs kilomètres. Ah, Madame Sourme, une latte du palier du deuxième étage a perdu un clou. J'étais en train de filmer et je me suis pris les pieds dedans. Il faudrait faire quelque chose, quoi. Malheureusement, Madame Chiourme a déjà du mal avec le tri des colis. Vous savez quoi Puisque Madame Chiourme ne fait rien comme il faut, vous n'avez qu'à vous débrouiller sans elle. Mmh. Mais enfin, Madame Chiourme Et pour la latte... Et pour mon colis Je ne vois pas pourquoi elle stresse autant. C'est quand même pas sorcier comme job. Et pour la latte Et l'autre livraison que j'attends mmh. mmh. Eh, hey, vous rêvez Il n'en est pas question c'est un peu toi qui as fait déborder le vase, non Tu pourrais assurer l'intérim le temps qu'elle revienne En attendant, moi, j'ai mon pendule chamanique à monter Spielberg, vous me donnez un coup de main Je vous suis Bon, allez, expérimentons ce terrible métier de concierge Je commence par quoi Je regarde la télé en attendant le facteur ou je fais des mots fléchés dans mon fauteuil <rire> T'es vache Bon, je monte les courses Je suis à fond, là. Bien, j'ai rangé les courses, je file à mon rendez-vous. Bonjour, Denise n'est pas là. Elle n'est pas malade, au moins. Ne vous inquiétez pas, la dernière fois que je l'ai vue, elle était remontée comme une pendule chamanique. Et alors, euh, c'est à vous que je donne le courrier oh, Vous n'avez qu'à le poser ici. Et voilà tout le bazar. Vous êtes sûr que tout ça, c'est pour ici Ah, ben oui. C'est comme ça tous les jours. Hein. Allez, au revoir. Maman, non S'il te plaît Mais là, je peux vraiment pas, je dois être au parc dans une demi-heure Mais il est à 5 minutes, le parc Tu peux me filer un coup de main, non Et puis tu me dois un gage, ma loloute mmh. Amical néocryptique d'identification des entités nomades Fais voir A d'amical, N de néo, A, N, C, I, E, N, ça fait ancien C'est dingue oh. Amiral Nelson Constantin Isidore. Ok, l'ancien. Mmh. Maman, ça se fait mmh. pas. C'est une carte postale pour Richard, signée Ludmilla. S'il te plaît, Lou. Mmh. Bon, ok. Mmh. Tiens, celle-là est pour Tristan. D'une certaine Pamela qui lui écrit de Malibu. Le facteur a dû se tromper. Mmh. Mmh. Très drôle. Bon, tout est bien trié. Bon, mais j'y vais cette fois. Salut. Oh. Madame Chiorme n'est pas là Ben non, je la remplace. Ah, le monde va mal, très mal. Mais bon, je suis bien obligé de vous faire confiance. Je vous laisse boubou, je vais à mon cours de danse. Ah, mais non, je crois que ça va pas être possible. Allez, boubou. Ah, ah, mais, ah, attendez, boubou ne peut pas rester ici. Il a bien dit. Un cours de danse Le courrier Boubou, arrête Boubou, lâche ça tout de suite La carte pour Richard, j'ai même pas eu le temps de la lire Ah, 
Ah non, 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 non Ma louloute, en dix minutes, c'est terminé Tu as largement le temps d'être à l'heure au concert J'irai à la laverie tout le mois prochain Ou sinon, choisis le gage que tu veux, s'il te plaît Ok Dix minutes chrono, hein <rire> Merci, ma chérie Amuse-toi bien au concert Bye Oui C'est pourquoi Une livraison pour les adorateurs nébuleux des cristaux irisés de l'ère nouvelle L'ancien, troisième étage. Salut, c'est marqué livraison à la loge, pas au troisième étage. Une petite signature. Hmm. Merci, ma petite dame. Ah. Il ne faut pas laisser ce carton dans le couloir. Vous voulez qu'il y ait un accident ou quoi Mais mon pauvre Boubou ah. Vous devriez avoir honte. Madame Chiourme, elle, elle n'aurait jamais fait une chose pareille. J'avais la trouille d'être en retard. C'est cool. J'adore voir les musiciens s'accorder. Il ne s'accorde pas. Il est en train de jouer. Hein? Ça fait déjà dix minutes qu'il a commencé. <rire> pas vrai euh... Vous comptez me faire poireauter encore longtemps Il y a belle lurette que Madame Chou m'aurait monté mon colis La latte Hélas, non Une fuite T'entends Il a un son incroyable euh, Tu parles de mon portable <rire> Je reviens Lou, il faut que tu trouves Madame Churme Maman Mais je suis en plein concert, là Et je te rappelle que c'est toi qui me dois un gage, ok si tu trouves Madame Chiourme, je t'en devrais trois de plus. C'est une question de vie ou de mort. Je ne vais plus tenir très longtemps. Ma louloute, trouve Madame Chiourme, c'est urgent. Il faut couper l'arrivée d'eau. Elle est où Je ne sais pas, peut-être à la cave. Et pour celles qui ne seraient pas intéressées par la serpillière autoglissante, voici le plus beau masseur. Parfait pour la gestion du stress. C'est comme partir en vacances sans les bouchons. J'en prends un deux. Non, le lot. Mes locataires sont insupportables en ce moment. Madame Chiourme. Qu'est-ce que je vous disais Pas moyen d'être tranquille deux secondes. Madame Chiourme, s'il vous plaît, une véritable cata s'est produite dans l'immeuble. M'en fiche tu es sûr d'avoir essayé tous les robinets Oui, à ton tour d'aller à la cave. Moi, je suis pas plombier. Ah, ben, on dirait que ça s'arrête. Alors, on panique à la moindre petite fuite. Madame Chioum Vous nous avez sauvés. Mmh. Et pourtant, je l'ai cherché, ce robinet. Je m'excuse si je vous ai vexé tout à l'heure. Moi Vexé À quel sujet, déjà Ben, quand j'ai insinué que vous vous noyiez dans un verre d'eau, j'ai peut-être mmh. un peu abusé. Ça ne me semblait pas trop dur d'être concierge, mais en fait, vous avez plein de responsabilités. Ah, madame Chiorme, vous êtes revenue, ça tombe bien. On avait quelque chose à vous dire. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore au sujet de ces histoires de colis. Bien que je doive vous prévenir que j'attends un pli très fragile en provenance du Népal. Je n'ai pas non plus à propos de Boubou, qui, soit dit en passant, a été maltraité du fait de votre absence. Mmh. Oui, enfin, bref, ce genre de petits services sont vraiment à la portée de n'importe qui. À la portée de n'importe qui Bien. Mmh. 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 Vous oubliez votre tablier vous le faites exprès ou quoi eh Mais de quoi On voulait lui dire qu'elle nous avait manqué. Quelle était la figure de proue radieuse de cet immeuble Comme le réalisateur surdoué d'un film en technicolore. En fait, elle est indispensable. Oui, ben c'était le genre de truc qu'il fallait lui dire en direct au lieu de rabâcher vos petits problèmes. Mmh. Oh, je crois que j'ai une idée C'est 
pas bientôt fini, ce chai hum. <rire> Cette fois, ils vont m'entendre. Oh. Arrêtez-moi ce bazar tout de suite. Qui vous a permis Vous voulez vous mettre tout l'immeuble à dos Mais Madame Chourme, tout l'immeuble a participé à l'organisation de cette fête en votre honneur. Bien sûr, c'est bruyant, mais c'est pour vous dire que... Enfin, il n'y a que vous qui arriviez aussi bien à être Madame Chourme. Mais je ne peux pas rester. La loge, les poubelles à sortir. Ne euh, vous en faites pas pour ça. Je connais quelqu'un qui me doit un paquet de corvées. Allez, profitez de votre journée. On s'occupe de tout. Il n'y a plus de cours de natation synchronisée pour le troisième âge. On a eu trop d'accidents avec les seniors. Oh, l'astronaute, tu décolles C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain Alors, le boulet, tu te lances Est-ce que tu peux me garder ça Allez, Gilles, quoi C'est bon, maintenant, lâchez-le un peu, chacun son rythme. <rire> Au secours Ça va Comment tu te sens Vivant Grâce à toi, Lou, tu m'as sauvé la vie. Oui, enfin euh, bon, euh, c'est normal. Tu sais, tout à l'heure, quand je coulais, j'ai eu une sorte de vision. C'est l'eau de la piscine qui fait ça. On voit trouble. Non, c'est des clairs. Je nous ai vus, toi et moi, liés à jamais. Désormais, je suis ton mmh. meilleur ami. Mmh. Entrez en silence, s'il vous plaît. Ton meilleur ami, Gilles l'astronaute, c'est le mec le plus bavard que je connaisse. Ben oui, bonjour la tuile. Enfin, tu sais, il est tellement bizarre. Il a dit ça ce matin, il a peut-être déjà oublié. Lou, mmh? viens, je t'ai gardé une place à côté de moi. Bon courage. Le prof a dit que je pouvais t'inscrire en binôme avec moi pour mon exposé sur la communication des fenilles du chêne. Génial, non Génial. Tu connais Stephen Hawking Le basketteur Non <rire> Stephen Hawking, l'astrophysicien, ce type a changé ma vie. Hawking conclut que si les trous noirs ont une température, c'est qu'ils émettent un rayonnement. Et ce qui est dingue, c'est qu'il en fait la démonstration. Attends de connaître la suite. Là, Hawking se tourne vers Roger Penrose et il lui dit « Excuse-moi, j'ai eu un trou noir <rire> !» C'est drôle, non ben si, quoi J'ai eu un trou noir Un trou noir <rire> Trop marrant C'est pour ça qu'on les appelle des trous de verre En même temps, tout ça, c'est à l'échelle quantique Rien ne nous dit que le système resterait stable à l'échelle macroscopique 
Ok, super. Et euh, tu sais quoi Je m'en veux pas, mais je dois aller voir Mina pour euh, un truc de fille. Attends Puisque tu es ma meilleure amie, je voudrais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mon stylo porte-bonheur. Je l'ai acheté quand j'ai visité la cité de l'espace l'année dernière. Et devine qui s'en est servi pour me signer un autographe, hein Devine Stephen Hawking mmh. Mais comment t'as trouvé Ah, vous êtes là Vite, il faut filer avant qu'il n'arrive. Qui Lou Attends-moi j'ai euh, un cours de guitare, faut que je me dépêche. Bye. Ouais, il faut que je rentre tôt. Demain, j'ai une compétition de karaté. Ah, bah moi, je j'ai rien, mais je file quand même. Me voilà. Je te raccompagne. On pourra passer devant cette boutique dont je t'ai parlé avec les animaux empaillés. Ben, une autre fois. Là, j'ai un truc très important à faire avec Mina. Elle m'a fait promettre de ne pas en parler. Alors, euh, à demain, ok Oh, ben, à demain. Salut. Il faut vraiment que j'arrive à dire à Gilles d'arrêter de me coller tout le temps Mais je sais pas comment m'y prendre Ça c'est sûr, hein, c'est pas simple Il est aussi bizarre que bavard Mais au fond, il est plutôt gentil Ben oui, j'ai peur de lui faire de la peine Je suis nulle pour ce genre d'explication Faut faire vite, comme quand tu enlèves un vieux pansement Ça fait mal, mais après, ça va mieux Tu crois Bon, demain, je tente le coup du pansement tu vas pas me croire, demain pour la fête de la science, il y a une super conférence au planétarium. Faut que tu viennes. Tu peux pas manquer ça, j'ai déjà assez les places. Ah, euh, c'est chouette. Bon, Gilles, il faut que je te parle. Ah, oh, ok, je t'écoute. Alors voilà. Comment dire Ah euh, oui, je sais. Tu vois l'espace À propos d'espace, tu sais combien il faudrait de pelotes de laine pour relier la Terre à la Lune Oui Non, euh, laisse-moi finir, s'il te plaît. Euh, ok, euh, désolé, vas-y. Mmh. Eh ben, les gens ont besoin d'espace, tu vois. Et être ami, c'est ça aussi. Savoir laisser de l'espace à l'autre. Mmh. Euh, Gilles, ça va euh, Oui, je fais une crise d'hypoglycémie, ça va passer. Continue, je t'écoute. Mais euh, ça t'arrive souvent euh, Seulement quand j'ai une contrariété, mais continue. Tu en étais à laisser de l'espace à l'autre. Euh, oui, mais non, 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 c'est rien. Euh, oublie. Oh, ok, à propos d'espace, je t'ai parlé de la cosmologie quantique. Figure-toi qu'à l'heure actuelle, il existe un grand flou concernant l'ère de Planck. Ah Mina, au secours, ma vie est devenue un immense cours de physique. T'as as essayé la technique de l'homme invisible J'ai tout essayé. Et là, on a rendez-vous au parc pour faire ce fichu exposé sur les chenilles. Je vais pas y survivre. Malheureusement, je ne vois pas de solution, ma grande. Oh, J'en ai une Et si tu lui expliquais gentiment, toi, qu'il doit prendre un peu le large Ah, quoi Bah, t'es gonflé, pourquoi tu veux que ce soit moi qui lui dise euh, Parce que tu manies hyper bien la technique du pansement euh, Ça y est, j'en ai une oh. Oh. Tu n'as jamais rêvé d'être une chenille, hein mmh. Mmh, Franchement, non Moi, si Elle a accès à un monde que l'on ne verra jamais un univers minuscule qui est là devant nous, mais invisible pour nos yeux. Sur notre même planète se côtoient une infinité de réalités différentes. C'est stupéfiant, hein Quand je pense à tout ça, j'ai presque le vertige. Quoi, tout ça L'univers, l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit réunis en un seul et même monde. Et nous, on a la chance d'en faire partie, parce qu'on est tous faits de la même poussière d'étoiles. Tu penses à tout ça quand tu regardes les nuages Ben oui, pas toi Maintenant, j'y penserai. Je voulais te dire que... Euh, ben... C'était vraiment sympa cet après-midi avec toi. Oui, on a bien bossé. Allez, à demain. Lou Ça va Salut Eh, hey, t'as pas vu Gilles Je le cherche. Bah, faudrait savoir ce que tu veux. Il est là-bas. Ah, tu sais, il est bizarre, mais... 
Il est très cool à sa façon, hein. J'ai peut-être été un petit peu dur avec lui. Ça me déplairait pas d'être ami avec lui, finalement. Ah, ah bon Ben, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Comme tu m'avais dit de lui parler, ben, je l'ai fait. Eh bien, Lou, quand comptez-vous commencer votre exposé C'est que j'ai préparé cet exposé avec Gilles et il n'est pas là. En plus, c'est lui qui a les illustrations, alors ça va être compliqué sans... Enfin Bien, j'espère que nous n'aurons pas attendu pour rien. Allez-y, on vous écoute. Fenille, <rire> pâte, organe olfactif, communication. Oui, enfin, euh, ce qu'il veut dire, c'est que... C'est que malgré une intelligence nettement moins développée, les semis sont bien plus doués pour la communication que les êtres humains. Gilles, attends Je suis désolée pour ce que Mina t'a dit. C'est ce que je pensais avant de passer l'après-midi au parc avec toi. Maintenant, je te connais mieux et... Et quoi Tu me trouves formidable, c'est ça Ben... Euh... Oui mmh. On va déjeuner Je suis désolée, c'est ma faute. Mais non, c'est moi, j'ai été nulle. Il est toujours tout seul, là mmh. Bah oui, comme d'habitude, quoi. Alors, Lou, dis, t'as largué Gilles le Maboule C'est toi, le Maboule, espèce d'invertébré. Quand t'auras le dixième de sa sensibilité et de sa culture, tu reviendras me parler, ok pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour répondre à ta vanne débile. Mmh. Euh, salut Lou Comment ça va Merci pour ce que t'as dit, c'était vraiment sympa. On est toujours amis, alors Ben, si tu veux bien, oui Je veux bien. Allez, à plus tard, hein. La conférence sur le Big Bang est à 18h précise. Ça te dit de m'accompagner, finalement oui, bien sûr. Mina, tu viens avec nous Euh... Euh... Je peux pas. J'ai des tas de trucs à faire. Tu crois que je pourrais me trouver un stylo porte-bonheur comme le tien Il a un, un stylo qui vient de la cité de l'espace. Montre-lui. Oh non C'est pas vrai Je, je l'ai perdu Qu'est-ce que j'en ai fait ah C'est la catastrophe oh, Calme-toi, tu vas sûrement le retrouver. Je ne peux pas rester calme tu sais bien tout ce que ce stylo représente pour moi Ça ne sert à rien de paniquer. Je panique si oh, je veux Gilles, j'ai trouvé ça par terre. C'est pas à toi par hasard Bon, mon stylo fétiche. Euh... Merci Solène. Oh, tu me sauves la vie. Euh, bon, faut que j'y aille moi. Bon, on y va. Si on veut être à l'heure pour la conférence, il faut pas traîner. Hein. Tu sais quoi On ira une autre fois. Je te laisse. Solène Attends Mais qu'est-ce que tu veux Je te raccompagne Tu sais que c'est avec ce stylo que Stephen Hawking m'a signé un autographe Hawking Euh... Le footballeur Mais Non L'astrophysicien Décidément, je ne comprends pas les garçons. Les garçons sont simples Enfin, sauf Gilles Ou alors, peut-être qu'il est au contraire encore plus simple que les autres hum, En fait, j'en sais rien du tout. En tout cas, il va... Il va me manquer. Enfin, il me reste les nuages Hein <rire> non, rien. Toi non plus, t'es pas simple, tu sais.
Tu fais quoi, là Je me débarrasse de nos vieilles affaires. Il faut que je fasse de la place pour exposer ma, ma nouvelle collection de figurines Space Galactica. Mm. Ok. Au-delà du fait qu'au niveau déco, c'est très moyen, comment peux-tu oser décider à ma place de ce que je garde et de ce que je garde pas Mais je sais parfaitement ce que tu veux garder ou non. Ah, oui. Démonstration. Pour toi, ce livre est carrément niais. Et l'autre, tu n'en as jamais dépassé la page 46. Ben oui, mais... Tu as toujours trouvé que cette peluche sentait mauvais depuis qu'elle est passée à la machine et tu appelles cette poupée Miss Ringarde et Superficielle. Non, c'est faux Ma louloute, je te connais comme si je t'avais faite. Je connais tes pensées, tes goûts, tes passions. Non, tu, tu ne connais pas tout de moi. Ça m'étonnerait. J'ai une passion secrète que tu ignores complètement. Et c'est le croquet. Hein Ben voilà, j'adore le croquet. Alors, arrête de dire que tu connais tout de moi parce que c'est faux le croquet Mais d'où ça t'est venu Fallait à tout prix que je trouve quelque chose et je me suis souvenu que... Samedi 15 à 16h17, venez assister à un match de croquet inoubliable, organisé et arbitré par moi-même. Croquet Croquet Qui aime le croquet Bon, j'avoue, je connais rien du tout à ce jeu. Oh, je suis horrible d'avoir fait ça, non Non Ta mère a envahi ton espace personnel et en plus, elle nie ton droit à avoir un jardin secret. C'est vrai on est trop grande pour que nos mères puissent nous connaître toujours par cœur. Faut les dresser, les parents. T'as eu raison. Évidemment que tu as eu tort. Tu as envahi l'espace vital de ta fille. Je ne pensais vraiment pas que ça poserait de tels problèmes. Lou vient de te donner une bonne leçon. Elle commence à avoir une vie intérieure à laquelle tu n'as plus accès. Et c'est là que tout se joue. Comment ça Bientôt, tu ne connaîtras plus ta fille. Il faut réagir maintenant et partager des choses avec elle pour ne pas rompre le fil qui vous unit. Oh là là J'avais pas imaginé que c'était si grave Il n'est pas trop tard pour rétablir ah. la connexion. Pourquoi tu ne t'intéresserais pas un peu à sa passion mmh. Mon vieux Stanley, toi et moi, on va devoir se mettre à un nouveau sport. Oui. C'est un terrain de croquet, bien entendu. Je suis désolée, j'ai dû acheter un jeu pour enfants vu que je n'en trouvais pas pour adultes. Mais je voulais que tu me pardonnes ma bourde d'hier. Oh, c'est tout pardonné, tu sais, c'est pas grave, vraiment. Bien sûr que c'est grave. J'ai envahi ton espace vital. Bon, alors, tu m'expliques euh, Je t'explique quoi Les règles, bien sûr. Euh... J'ai envie de partager ta passion, ma louloute. Je suis prête à faire tous les efforts. Voilà, bon, alors tu mets la boule là et le but du jeu c'est euh, d'envoyer de, la boule dans le truc là. Dans l'arceau Oui, c'est ça, dans l'arceau. Bien, euh, euh, je te laisse commencer. J'ai réussi J'ai réussi Il est vraiment sympa ce jeu. À toi, louloute. pas un peu pour une idiote, tu fais exprès de me laisser gagner. Tu fais même semblant de ne pas connaître les règles. C'est adorable, mais je n'ai pas besoin de ça pour m'amuser, tu sais. T'as raison, tu me connais vraiment par cœur, hein. Eh oui. Bon, tu sais quoi, on arrête la partie. Bonne idée. On passe directement à la revanche. Et cette fois, tu ne m'épargnes pas. Ok. Oh, matériel d'amateur. Il a rien de bon à faire avec ça. On va y remédier. Maman, je te jure que c'est pas si important. Mais bien sûr que c'est important, Louloute. C'est ta passion. Tu vas voir, on va s'acheter les plus beaux maillets du monde. Le rayon croqué a été supprimé il y a 27 ans. Ah Et il vous reste pas des choses en réserve hmm, Bougez pas. Oh. Mais enfin, ça fait un quart d'heure qu'on l'attend. 
Désolé, j'ai dû aller dans l'arrière, arrière, arrière boutique. Voilà. Des fagnants aux couleurs de l'AS Morne Plage, l'équipe championne du monde de 1883. Des affiches, un équipement complet de maillets, arceaux et piquets. Il vous fallait autre chose Non, ça ira, merci. Mais si, bien sûr, détenu. Hmm. La technique la plus difficile à maîtriser pour gagner un match de croquet est définitivement celle de la rotation. Voir schéma. Et il est où le schéma Non, t'en as pas marre là mais non, ma louloute, c'est passionnant. Et attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada Le best-of du championnat du monde 1977 remasterisé. Ah. On va s'organiser une projection de vrais supporters. Mmh. Le célèbre vent d'argueule du bourvon s'apprête à tirer une boule qui pourrait bien être décisive. Quel suspense, tu ne trouves pas Je suis scotché. Ah. Et la boule passe dans la faux Sublime Revoyons cet exploit ralenti pour nos chers téléspectateurs du troisième âge. Et la boule passe dans la faux ah, 2h45 de match oh, Je suis sûre que t'es en train de bien rigoler en douce, là Pas du tout, je te jure Je suis désespérée Comment je peux m'en sortir Tu t'es mise dans le pétrin, tu lui as menti, maintenant t'assumes, ou alors ou alors quoi Soit tu lui dis la vérité et tu passes un mauvais quart d'heure, soit tu lui dis rien et tu passes un million de mauvais quart d'heure à jouer au croquet. Je vais rien lui dire. Avec un peu de chance, ça lui passera vite. Malou <rire> Devine où je nous ai inscrite. Hein euh, je te rappelle. <rire> Maman, j'ai quelque chose à te dire. <rire> Comment tu as pu... Ça m'a énervé que tu prennes des décisions à ma place, c'est tout. Et même si c'est vrai, ça fait super bizarre que tu me connaisses par cœur. Tu sais quoi Je ne te connais pas par cœur. Je ne t'aurais jamais cru capable de me faire un truc pareil. Bon, bah voilà, mon bon Milou. C'est fini les croquets. Youpi C'est sûr, toi, tu préfères les croquettes c'est ainsi que le dernier match que j'ai arbitré fut le plus beau. C'était à Casablanca en 1954 pendant mon service au Vietnam. À vous de faire de celui-ci mon nouveau meilleur souvenir. Je vais donc procéder à l'appel des équipes. L'Olympique de Bourneson. Chez nous La famille du bonheur. Présente La team du Québec. Nous sommes là Et l'équipe des louloutes. Je suis désolée, je vais devoir... Présente les gagnants remporteront une magnifique coupe dorée à leur fin et un piège à rat, gracieusement offert par votre serviteur. On va le gagner ce match, maman, je te le promets. La partie se joue en 7 points gagnants. En cas d'égalité, la première équipe à toucher le piquet central remporte le match et gagne sa place en finale. Ma fille et moi, on va vous massacrer, tabernacle. Le score est maintenant de 4 à 3 pour la Team Québec. Mmh. Youpi -ya À toi, ma louloute. Quatre partout. La tension monte, comme quand aux premières lueurs du jour sur les rizières de Bamako, on voyait briller au loin le soleil sur les canons de l'ennemi. Avec un score de 7 points à 6, j'annonce donc la victoire quasi surnaturelle de l'équipe des louloutes. Nous retrouvons donc en finale l'équipe des louloutes et la famille du bonheur. Ah, ça me rappelle la finale Roumanie-Togo à Vladivostok en 1916. Ce matin-là, les deux équipes s'étaient nourries principalement d'avoine, car ils ne poussaient rien d'autre sur la planète. Et donc... Finalement, le match a été annulé à cause du mauvais temps. Mesdames, mesdemoiselles, en place On va vous battre Enfin, Eurydice Bien sûr qu'on va les battre Bien sûr qu'on va les battre Sans l'ombre d'un doute Figurez-vous, pathétique amatrice, que nous nous entraînons 4 heures par jour. Motivation, concentration, coercition. Famille unie, famille soudée, on va gagner Eurydice, n'oublie pas, la victoire, c'est dans la tête, pas ailleurs Je ne te décevrai jamais, maman La famille du bonheur reprend l'avantage et mène 6 à 5 Concentration, motivation, coercition gna, 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 gna. Famille unie, famille, 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 famille soudée, soudée, on, on va, va gagner Lou C'est pas le moment de dormir euh, 
Euh, mais c'est pas comme ça, dans l'autre sens, voyons Non, je suis dans le bon sens Tu vois, une équipe désunie, c'est la défaite assurée Mais n'importe quoi, et vous, vous, vous disputez jamais peut-être Non Ça, ce sport stupide et... Ah, T'inquiète pas, c'était marrant, non Enfin, marrant, c'est pas le mot. Distrayant, quoi. Non, même pas. En fait, tu détestes le croquet, hein Félicitations Tu te rends compte Elle ne se dispute jamais. Tu veux faire quoi Je te propose pizza chez Gino et location de DVD. C'est toi qui choisis le parfum de la pizza et le DVD. Une soirée décadente entre filles Génial J'ai une bonne ah. nouvelle Si l'on en croit certaines tablettes pré-mésopotamiennes qui font acte des règles du croquet, la distance entre les piquets n'était pas réglementaire. Nous devons rejouer la finale ah, Trop fort Mais... et notre soirée décadente Famille unie, famille soudée, on va gagner mmh. mmh. C'est nous qui allons gagner ce match Motivation, Motivation concentration, concentration, coercition, abomination Pas, mais là, Richard et maman sont en train de vivre un moment romantique et inoubliable. Si, si, je vous jure. Bon, vous allez comprendre. Tout a commencé par une histoire d'ustensiles de cuisine. Tu préfères quoi Les louches ou les spatules Les louches Les cocottes minutes ou les sauteuses Les sauteuses Non, les cocottes minutes. Les tire-bouchons ou les ouvre-boîtes Mais j'en sais rien, écoute. T'en as encore beaucoup, des questions comme ça Oui, t'en es où avec Richard Je veux dire, côté déclaration d'amour, tout ça Ben en fait, nulle part J'aimerais bien passer un moment avec lui Mais il faudrait que ce soit quelque chose de... De, de romantique et inoubliable <rire> Exactement Hé, hey, Richard Hé, hey, ça va les filles Impec, et toi, tu déménages Uniquement mes affaires de camping je les descends à la cave. Ça prend une de ses places dans l'appartement. À plus tard. Tu veux du romantique inoubliable Oui. Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Richard Oui <rire> Tu es sûr qu'il ne viendra pas inspecter par ici Mais non. Il prévient juste les gens qu'il va fermer. Il s'embête pas à faire le tour du parc. Et puis, qui voudrait rester enfermé ici toute la nuit Nous. <rire> Et voilà, la nuit est à nous C'est génial C'est vraiment une bonne idée, bravo Qu'est-ce que tu crois Elle est comme ça, maman. Elle fourmille de bonnes idées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Waouh C'est l'endroit idéal <rire> Tu as une idée extra, ma louloute Ça va être une soirée très... très... Romantique <rire> <rire> Bah dis donc, la classe Elle est tout en carbone et en kevlar Directement issue de la technologie spatiale Étudiée pour les raids extrêmes en Patagonie Tu es allé en Patagonie, toi non, mais je pourrais. Ah, 
T'as carrément pas la technique Attends, laisse-moi faire Bon, je vous laisse Je vais chercher de l'eau à la fontaine À tout à l'heure C'est quand la dernière fois que tu l'as montée Je ne sais plus Il y a 12 ans peut-être Elles sont rouillées ces sardines Tiens, passe-moi le maillet s'il te plaît Quel maillet Bon, c'est pas grave On va faire sans... Fichu matériel. C'est une vieille tante. Merci, j'avais remarqué. Non, je veux dire, c'est une vieille tante qui m'en a fait cadeau. Quand j'étais ado. Elle l'a récupérée dans un surplus de la guerre de 14. Oh, ça va, hein Tout le monde ne possède pas une tante en kryptonite machin, issue de la technologie cosmique. Mais non, Mina, tu te trompes. Il n'y a rien de plus romantique que le camping. Là, on va se faire griller des saucisses et des marshmallows au feu de bois tout en chantant des chansons. Ouais, tu parles, ils sont ravis. Et d'ailleurs, je les entends. Je crois qu'ils ont commencé à chanter. Depuis le temps, tu aurais pu apprendre à monter une tente. On ne part pas en randonnée sans un minimum de préparation. Parce que tu appelles ça une randonnée Eh, il date de quand, ton dernier voyage Monsieur, je me la joue baroudeur en Patagonie hmm. hein Viens, Lou, on va s'installer ailleurs. Monsieur Ronchon commence à me sortir par les coups de nez. Pas la peine. C'est moi qui m'en vais. Hmm. Vous saurez, madame, qu'un vrai baroudeur n'a besoin de personne. Hmm. Il aurait pu se décider à partir avant que je démonte la tente. T'appelles une bonne soirée C'est juste pour le rendre jaloux. Mais enfin, t'as pas l'impression d'avoir fichu en l'air ta soirée romantique Bah, je... D'abord, c'est lui qui a commencé. J'y crois pas. Vous vous êtes jamais embrassé mmh. Et pourtant, vous vous disputez comme un vieux couple à la moindre occasion. Tu parles d'une nuit à la belle étoile. Ben quoi, on y est sur les étoiles. Et puis, on peut très bien se débrouiller sans lui. Tu vas voir, on va s'éclater. Mmh. Voilà. Tu vois qu'on n'a pas besoin de Richard. Passe-moi les allumettes. On n'a pas d'allumettes. Bah, remarque que c'est pas grave. Richard a allumé un feu. On n'a qu'à lui demander de... Alors là, non. Pas question. Je refuse de demander quoi que ce soit au fils de la jungle. Tant pis. On mangera les marshmallows sans les faire griller. Oh, zut. Quoi C'est Richard qui a les marshmallows. Nous, on n'a que les saucisses. Dans le vent du soir Je me souviens Je me souviens de mon père. Petit pont de pierre ah. sur le ruisseau, sur la colline et ruine du vieux chat. C'est pas sans ça, les saucisses crues. Tu trouves pas Non. De toute façon, j'ai pas faim. Le bruit du rabot dans l'atelier. Ouais. La fontaine, la chaîne, tout trouillé. Et ce parfum de planche mouillé. On va se coucher. Ça marche. Allez. Les petites fleurs blanches sur le chemin et sur les pierres le lierre au vieux moulin. La chanson des cloches le matin dans le village. Dans le vent du soir Je me souviens Dans le vent du soir Je me souviens de mon
Loulout mmh. Tu dors mmh, J'essaye. J'ai entendu un bruit bizarre dehors. Sûrement un chat ou un chien dort. Mmh. Et si c'était le campeur fou Qui ça Le campeur fou, un psychopathe qui s'attaque aux campeurs dans leur tente. Maman, mmh, tout ça, ce sont que des histoires inventées. Non, mmh. non. On raconte qu'il a des griffes de métal et qu'il les frotte sur la toile de la tente avant chaque attaque. Mmh. Puis il déchire la tente avant de se jeter sur ses victimes et de leur arracher les... Eh ben, où tu vas Comment faire pipi Tu crois que c'est prudent Mais oui, t'inquiète pas. Ah, t'en as de bonnes. Qu'est-ce qui se passe Le Paparco Le Paparco Pauvre petite maman. Je crois que je lui ai fait un peu peur sans le faire exprès. Alors, tout va bien. Je suis là maintenant. Je... je vais te protéger. Je vais chercher mes affaires et je reviens. Désolé pour l'attente. On ne pourra pas tenir tous les trois dans la mienne. Enfin, heureusement, cette nuit est particulièrement belle. Oh Dites donc, demoiselle, on peut savoir ce que tu faisais dans le parc à cette heure-ci C'est strictement interdit. Tu habites où oh. Qu'est-ce que tu fais là Bonsoir, monsieur Verdier. Vous connaissez cette contrevenante Évidemment, elle habite mon immeuble. Et ta maman va s'inquiéter. Maman, euh, c'est que... Euh... Que voulez-vous, monsieur l'agent C'est les jeunes de maintenant et tout ça pour faire leur truc gothique. Et sous la pluie, en plus, ah, bravo la jeunesse mmh. Bon, ça ira pour cette fois. Allez, circulez. C'est bien parce qu'il fait un temps de chien. Hein Allez, viens, Boubou, on rentre à la maison. Louloute Oui, on est à l'abri. Ben, on va rester là, finalement. On n'a pas le choix avec ce policier qui tourne autour du parc. Oui, à la belle étoile. Enfin, façon de parler. Allô Allô plus de batterie. Non, pas la foudre Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi euh, Moi, oui. Vous avez dormi ici Ensemble Euh... Non, je... Bah, en fait, oui. Ça me rappelle les débuts des congés payés. <rire> C'est formidable <rire> Louloute Petit déj ah. Je revis. Ma pauvre maman. C'était pas trop horrible cette nuit quand même, quand je pense que c'était mon idée. Ah, en fait, non. C'était pas si horrible que ça. Vraiment au contraire, c'était... Comment dire Romantique et inoubliable Oui.
en fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est C'est enregistré Euh... Oui, oui, oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique Mais t'exagères, ça fait une heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Mmh. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao Ciao Mina oh Je crois que j'ai oublié mon baladeur. Euh, ah, euh, ton baladeur Bah, euh... Tu... Tu l'as pas vu par hasard mmh. Regarde Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi Tu me fais voir Non. Oh, allez, quoi Montre-moi ce que c'est. Hé hey <rire> oh, hey, Ça va, arrête J'ai dit non Mais pourquoi Parce que c'est un secret. Voilà. Hein un, un secret Ah Ah, ok. Je respecte, hein. T'as le droit d'avoir tes petits secrets. Ben, euh, à demain, alors. Oui, c'est ça. À demain. <rire> C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tout se dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Euh... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Euh... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis un an. Mmh, ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Euh... Eh bien voilà, je... J'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, C'est sûr C'est un truc aussi grave que ça Hé, hey, salut Salut Ça va Oui, merci. Euh, J'ai... J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très... Euh, comment dire Conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Ah Et Je voudrais que tu les aies si jamais... Euh... Enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de... de problème, quoi. Oh, C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes, mes clés à moi. Euh, tu me les confies Bah, merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là Non. Alors, quoi de neuf J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Oh, tant mieux, j'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Et tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais N'empêche que ça me rend dingue. Je, je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. Pas de marcher comme ça en silence sans rien se dire. Cool. Ouais, ben, on va faire un break du silence parce que moi j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula Ben, vas-y, balance, je suis prête. Ben voilà, je dis tout le temps que mon film préféré c'est Les Liaisons Dangereuses, mais en fait c'est faux. Mon vrai film préféré c'est L'amour à tout prix. Ah bon La semaine dernière tu m'as dit que c'était Sceptic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Sceptique Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial. 
Désolé, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de science nat. Ah aïe 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 aïe. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Avenger Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma... Tu pourrais me donner un indice Genre, euh, c'est un secret sur machin ou sur bidule la théorie de la tectonique des plaques, le Allez, vas-y Fais pas ton sphinx, là tectonique. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin Tu vas me dire ce secret, oui ou non Lou ah Pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques euh... Richard Wagner <rire> yeah ah Je suis sceptique Avenger Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir oh, oh ah. 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 Hé hey, hé hey Pas même toi Antibiotique Hé, hey, tu te souviens de Marie-Laure La petite euh... avec des chaussures à bras Non, la grande avec des bonnes fourrées, elle m'a sorti que j'étais hypocoristique euh, Tu te rends compte Waouh Dur Ça veut dire quoi, hypocoristique aucune idée. Hé, hey, t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se passe un petit bœuf J'ai mon pipeau. Ok, suis-moi dans la salle de bain. <rire> Question oh, résonance, oh. c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain Yes ah. Un d'enfer. Mieux qu'à Amérode. Zéro en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret T'as pas dit que tu laissais tomber Ouais, t'as raison. Allez, à demain <rire> Wouah, t'as raison Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza. Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente ah. une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok 3, 4. C'était carrément hypocoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Pour les super-héros Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi, à Richard. Allô Mina Ouais, c'est moi. Ça va 
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais euh, je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande, avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amis toutes les deux, c'est ça Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Notre amitié était trop exclusive et ça, euh, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est et... fini, là Je peux en placer une Euh, oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Mmh. Salut Salut Ouvre Deux places pour le concert des Carry Nations C'était pour moi en fait Il y a trois semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Mmh. Allez Eh, <rire> hey, je l'ai vu, ces petits Avengers en fait. À la fin, ils déroutent les égouts pour qu'ils se répandent dans les... Alors, je, je viens pour trois trucs. D'abord, pour te rendre ton costume. Et puis, pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je, je suis désolée. Et le troisième truc Ben, euh, je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bœufs dans la salle de bas avec Gaëtan mmh. T'as le temps de prendre un café mmh. Je peux te poser une question Bien sûr pourquoi tu as un costume de sceptique Avenger dans ton armoire oh. C'est un secret Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi Bah en fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, euh, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas oh, J'y arriverai jamais oh. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgor, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. Ben, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Mmh. Bonne sieste pour ta pince. Mmh. 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 Eh, viens là, machin. Mon, mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau oh, oui. oh, Merci, Solène. À qui le tour Hippopotame, le sage dit culotte Comment dites-vous Le ciel est taché de sang, où est-il Mes ongles se détachent, la mer est démontée oh, Je meurs et je revis oh. 
le sage dit culotte Ne <rire> te laisse pas miner, elles n'ont rien compris Moi, je l'ai trouvé genre... Euh, existentiel, ta pièce originale, provoque et tout, j'ai adoré Ah ouais Et ça parle de quoi pour toi Ben... Euh, je sais pas, mais c'est ça le grand art On comprend rien, mais c'est génial Je suis sûre que la prof, elle, elle a Lou? adoré mmh. C'est pour ta mère Tu me la rapporteras signée mmh. D'accord ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise mmh. On fait de quoi Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À trois, on appuie sur la touche envoie. Un, deux, trois Qu'est-ce qui se passe Ah Piu C'est dans le tuyau Bah, c'est quoi cette tête tristounette C'est ta pièce, hein C'est ça Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma nounoute ne dramatise pas, je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli, comme ta mère, quoi. Mm. Un psy Comment dire, il semble que ta pièce l'ait euh, impressionnée et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même Soyez sans crainte, bel enfant, nous allons résoudre votre petit problème. <rire> <rire> Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis, tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier. J'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre. Ben oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait deux semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein. ça me détend. Tant mieux. C'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Ah. Lou ah, Allô, docteur Finkerstein C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio -funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Mmh. Euh, ouais, bon, d'accord. Mmh. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais euh, ça ressemble à quoi, une fille normale ah, Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. Gretzel Blondilla. Hein Et... Euh, non, non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que M. Demantin a bien reçu mon mail Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patient. Ouais, J'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. <rire> Maman, j'ai pas le temps, là T'as raccroché au nez de mamie Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais... Mais, mais c'est quoi cette tenue Tu aimes Oui Non, j'ai pas d'assurance vie Non, pas le temps Après l'école, je suis allée faire du shopping Ah bon Tu fais des lèches vitrines maintenant Bah oui, euh, toutes les filles aiment ça, hein Et je t'ai rapporté un petit quelque chose Hein 
Waouh, ça te va super bien Tu trouves C'est pas un peu trop... Euh... Euh, non, t'es super belle, je te jure hein C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne Richard je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, euh, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté hmm. Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ah. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve de toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Mmh. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit mmh. Hello Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkerstein cet après-midi. Hein? Hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas, tu m'entends <rire> Allô Monsieur de Mantin oh, Enfin, je me demandais... Cet après-midi Ben, euh, oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il n'a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. Hmm. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. <rire> Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi Entrez, s'il vous plaît. Ces croix m'impressionnaient. Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkerstein. Tu es venu avec ton ami Je te comprends. Ça fait un peu peur, hein, les psys Non, euh, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Mmh. Oh. Euh, comment vous dire ça Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ces derniers chapitres vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence. La couverture Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition. Moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, hey, Lou, ça fait dix minutes que tu ne dis rien. C'était comment Raconte Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, tu parles et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Allez voir un psy. Jamais. <rire> et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse Qui veut un chapeau d'angoisse Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy Bravo, Bravo Merci. Merci.
journal, s'il y a bien un truc que je déteste, à part la laine de mon chat au petit déjeuner, c'est la couleur rose. On en voit partout. Alors je sais pas quel est l'imbécile qui a décrété que les filles aiment le rose, mais franchement, euh, les garçons, eux, ils y ont pas droit au rose Je suis sûre que ça leur irait bien en fait. Bref, à partir de maintenant, je déclare la guerre au rose et je le bannis définitivement de ma garde-robe. Dis, qu'est-ce que tu préfères, Johnny Le noir ou bien le noir Ok. Alors on va dire le noir. Et voilà, ça c'est de l'indémodable. Un shampoing gratuit. Hey non Qu'est-ce qui se passe ici La boulette a fait un plongeon dans la teinture noire et il en a mis partout. Ah oh bon Ouf J'avais peur que ce soit un truc grave. Aujourd'hui, c'est un samedi tranquille, non Ouais, tranquille. Rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Mmh. Mmh. Oh, oh, misère. Pff. Oh non, oh, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après. Oh ah Tiens, t'es là, toi. Je prends des douches, peut-être tu préfères les bains, mais c'est pas les bains qu'on verra sous la mousse. Ah ah Et oui, c'est le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant hmm. yeah À moi le poste de fin de niveau Qu'est-ce qui se passe encore La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Ah tu, tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais oeil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois toi maman Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison, on n'a juste pas de bol, c'est tout, ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. Mmh. Oh, C'est C'est chauffe Non, non, non Ah, te voilà Allez, où c'était du balai Fiche le camp Misère. à la maison. Oh Misère. Mmh. Ah. Te revoilà, toi. Fais pas ta tête de chien battu, je t'en veux pas. Oh non! Les, les 
pili. Ah. Oh. Comme chaque année, à cette date, je suis absente toute la journée pour des raisons qui ne regardent que moi. Signé, Madame Chion. Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Non, ça va Pas vraiment. Non. Ventre cingré Le maudit Non, mais dites, ça va pas C'est quoi ces gesticulations La griffe ardente du Shaolin pourpre. Mmh. Les chats noirs portent malheur, vous n'y croyez pas. Ben, non. On n'est pas vraiment superstitieuse. Vous ne connaîtriez pas plutôt un truc ardent pour ouvrir les portes parce qu'on est enfermé dehors, là. La malchance, c'est scientifiquement prouvé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici Napoléon Ier, peint la veille de la défaite de Waterloo. Mmh. Remarquez l'animal à ses pieds. La photo officielle du Titanic, le jour de son inauguration, quelques jours avant qu'il ne coule. Les astronautes de la mission Apollo 13, juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène. Avant chacune de ces catastrophes, un chat noir était présent. Et ça, c'est quoi Une radio où on voit un chat noir à bord de Lindenburg Pire que ça Une radio de ma hanche, après mon accident pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. 1906 Vous étiez né plus ou moins. Vous allez voir, c'est très pratique pour ouvrir les portes. La classe Merci. Remerciez plutôt la science. Vous ne voulez toujours pas croire que ce chat vous porte la poisse Eh bien, appelez donc votre voisin, celui avec une chemise en cuir de bic. C'est un gilet en peau de mouton. C'est pareil. J'arrive Oh non, ma poignée Je l'ai changé hier. Euh, qui est-ce C'est moi Ah bah désolé, je, je peux pas t'ouvrir. T'en fais pas, à plus Ok, à plus moi, Alors pas vrai. Convaincu Ben là, il faut bien admettre que... Bon, il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé hey Reviens Pour combattre la bête vous avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à quatre feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. le bon moment pour remédier à ça, ma louloute. Là J'y vais. Tu... T'es sûr Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Bouge pas, j'arrive 
Bah ben, dites donc, les spider women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous Ah non, ça risque pas. Hein ah. mmh. Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne mmh. Trop long à expliquer, une histoire de chat noir. Un chat noir Ça ne serait pas celui-là par hasard, je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure, il a un de ces bols. Teinture avec fixateur intégré quasiment indélébile Quoi ah, C'est pas vrai Mais qu'est-ce qu'on va devenir La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps hmm. Peut-être pas Ça lui va pas mal, cette couleur, non Oui. Ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien aux garçons. C'est quoi La Saint-Valentin La fête des amoureux Mais alors, Richard devrait... Et oui Et Tristan aussi, il devrait... Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme Une carte de la Saint-Valentin C'est Tristan, comme dans l'horoscope Fais voir c'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne <rire> Allez Mais c'est Tristan, c'est sûr Non, c'est rien. Moi, je dis que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan C'est Richard Oh, oh t'as gagné. Ouvre-la. Les boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Mmh. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler, madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séductions, des conseils pour passer une soirée sans pour sans passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur Et un petit bouquet pour votre petit biquet Oui, mais des pluies avec du boulot Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime Un dîner en amoureux Faites-lui du haran Le poisson de la roue Ben quoi T'en fais une drôle de tête Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça Tu sais quoi Je m'en fiche Ça veut rien dire, cette fête C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos Ok, du calme Je t'ai rien fait, moi Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert Tu m'entends Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à recoller <rire> Euh, Lou Salut je voulais t'inviter pour... Euh... Enfin, tout est marqué dedans. <rire> bon ben, à plus. Hein Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons euh, Rien, rien du tout. Tout va bien. Il est bon, noir 
Ah, les frais. Si vous êtes romantique, au lui du camembert. Le fruit de la passion concentré, la boisson de l'amour. Eh, devine quoi J'ai eu une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite danse de la joie. Ça rend bête quand même. Mmh, oui, mais c'est bon. Mmh. Ah. Oh. Tiens, euh, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour. Euh, pour la. Pour la. Euh, oui, c'est ça, comme toi. <rire> salut. Salut. Merci. Je préfère voir quoi comme film euh, Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales On y va J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le oh. resto Super Chicos Comment t'as fait Il paraît qu'il faut s'y prendre deux mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre deux réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner. Mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Ouah mais, mais c'est Soul Fighter 4 Extrême Combat Oui Deux heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je, je peux en faire une Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, méga troll et ses neuf nunchaku. Je vais te refaire le portrait, Viper. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8 heures pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino hein Mais... Ouais, super idée Une 4 fromages pour moi Et le film Pas grave, on ira à la séance de 10 heures. Hein Quatre pizzas Bene, Richard Mais bah, il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pend dans la tête, espèce de grosse larme Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse mmh. Y'en a marre Y'a pas de raison qui s'éclate, et pas nous Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire Euh... Ah Tu fais moins de malin sans ta tête Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon Ben, Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème Amusez-vous bien yeah ah T'es oui. Combo low kick et okizem. Mm -hmm. mm -hmm. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Mm. Mm. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout. C'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acide jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse Ah ouais, super J'adore la poésie, surtout les surréalistes mmh, Eh bien moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. Mmh. C'est encore mieux. <coughs> oh, tomate oh. Toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial, feu léché. Euh, ça veut dire quoi mmh. Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval... J'en étais où Non Attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Euh... Dis, t'aimes la mode Bah... Euh... Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein Un look super cool made in loup, ça te dit Ben bah, oui. Pourquoi pas Ça peut être sympa. C'est nous on revient ah, pour... Prends-en oh, la graine hmm, Look slammer néo-romantique, pourquoi pas Ou plutôt motard trash, j'hésite. Hmm. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question Je ne me sépare jamais de mon filet fétiche. Bah, pourtant, ce serait pas plus mal. Pourquoi 
Parce qu'il est... Euh, comment dire ça avec tact mm. Moche, quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Mm. <rire> ok, désolé. Mm. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Mm. Les pizzas sont prêtes mm. Mm. Ah, vous voilà, Gino vient d'appeler. Oh. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas Ça vous occupera ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi Où ça Hein Trop, c'est trop. Très bien. Je descends chez Gino, mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil. À tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino Je vais chercher vos pizzas Pas la peine, on dîne sur place Et, et Tristan et Mia Poupa On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée Ma bene, si vous voulez me suivre Je t'aime Moi aussi Ma colombe Mon trésor Cette pizza au hareng est délicieuse C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas <rire> Tu sais que nous avons un point commun tous les deux Ah oui, lequel On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné Moi aussi, finalement c'est ça l'amour S'accepter comme on est avec nos qualités et nos défauts On a peut-être été dur avec eux Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave Peut-être Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant Ils en mettent du temps pour les pizzas De qui Ben, euh, Lou et Richard Quoi Mais de qui tu parles De Lou et Richard Votre fille et votre copain, quoi ah, yeah Mega troll vainqueur par KO mmh, C'était exprès pour m'avoir mmh, C'est vraiment cheap comme coup nya, 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 nya. À la guerre Comme à la guerre Eh mmh. Les gamers posent On apporte les pizzas Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble Oh, l'autre Eh, j'y crois pas, quel mauvais joueur mmh. À nous les pizzas mmh. ah. Tu m'as pris une calzone bah, C'est même plus chaud On peut pas compter sur vous, hein Non, on ne peut pas Mais... Ah Qu'est-ce que j'ai fait T'as fichu en l'air la Saint-Valentin Voilà ce que t'as fait Je suis désolée, Louloute Vraiment, j'ai été... Euh... Minable Oui tu sais quoi On n'a qu'à remettre ça à demain. Quoi Jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tout ce mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans un an, ok Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors.
quoi au cours d'expression artistique Un monologue de Shakespeare. Ça va être tragique et magnifique. J'adore. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage. Souffle, déluge, et trombe, jaillissez. Elle est mauvaise, ridicule, complètement nulle. Lou Richard, c'est moi J'arrive Comme vous, cette... Cataclysme de niveau 9. Hmm, je vais voir ça. Bon, tu as rendez-vous avec la prof de chimie de Lou, et alors, c'est quoi le problème <rire> J'ai senti le sac de piscine moisi pendant deux semaines. Personne ne m'approchait à moins d'un mètre cinquante. C'était il y a longtemps, l'odeur doit être partie maintenant. Tu ne voudrais pas y aller pour moi Tu dis que tu es euh, de la famille, son cousin Germain ou son très grand frère Je dois assister à une conférence en latin sur Poggio Bracciolini, dit Lopoge, l'auteur des fameuses facéties. Sinon, tu vas à ma place et tu prends des notes. À une conférence en latin <rire> Allez, à Jacques Taest. Bon, oh. t'as gagné. Je reprends ma chimie. Wow tu te rends compte que ça a une poussée de 102 tonnes euh, tu m'écoutes Je comprends pas. J'avais hyper envie de jouer. Je connaissais mon texte par cœur et en fait, c'était un fiasco. C'est bien ce que je disais. Tu ne m'écoutes pas. Tu as simplement eu le trac. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ben, en tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Et pourtant, j'adore ça. Les spectacles, monter sur scène, tout ça. changé, non Bof, pas pour les trucs importants. Tu parles toujours à ton nounours Ben oui, parfois. Enfin, quand je suis toute seule. <rire> tu vois, c'est ça qui a changé. Maintenant, tu as conscience du regard des autres. Tu as peur du ridicule. C'est pas du tout ridicule, Shakespeare. Non, mais avoir peur d'être ridicule fait que tu crois être ridicule. Et c'est comme ça que vient le trac. Mais alors, je ne pourrais plus jamais faire de théâtre C'est pas la catastrophe. On peut vivre sans. J'ai pas envie de vivre sans. Si t'es vraiment motivé, je peux t'aider. Mais je te préviens, il faut traiter le mal par le mal. Ça me fait pas peur. Tout va bien. Tout va bien. Vous désirez Vous êtes la mère de Lou Je suis Mademoiselle Viton. Allez vous asseoir et détendez-vous. Je ne vais pas vous manger. <rire> Je ne peux pas, je vais pas y arriver. Tu veux tirer un trait sur le théâtre, c'est ça mmh. hey, T'as vu ça hein Donc, en résumé, Lou a des capacités, mais je décèle un blocage. Vous n'avez pas une idée d'où ça pourrait venir Bah ben non, je ne vois pas. Vraiment. Bon. Hmm. Sinon, simple curiosité, vous travaillez dans quel domaine J'écris des romans. Extra. Et vous faites dans quel genre La science-fiction. Hmm. Des romans de SF Vous voulez dire des histoires pseudo-scientifiques où des vaisseaux avancent à l'hydrogène sans que l'auteur daigne mentionner une seule fois la substitution électrophile aromatique de quoi C'est typique Vous étiez nul en science à l'école et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour nous faire payer vos notes lamentables. Mais pas du tout D'abord, mes vaisseaux ont des moteurs cryogéniques à l'hélium liquide Pathétique Vous êtes tous sauf une scientifique. Je vois maintenant clairement l'origine du blocage de votre fille. Lou n'est pas bloqué Et moi, j'étais hyper forte en chimie Bien, je vous propose un marché. Si vous réussissez une expérience de chimie devant moi, je vous écoute parler de SF pendant une demi-heure. Une heure D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Je reviens dans deux heures. Vu votre niveau, j'espère que vous ne ferez pas sauter le collège. Mmh. 
c'était incroyable J'aurais jamais cru que j'étais capable de faire un truc pareil Merci Mina, tu m'as sauvée euh, Mais c'est pas terminé Si, je t'assure Après ça, je suis capable de jouer devant la terre entière Regarde Soufflez vent jusqu'à crever vos joues Faites rage, souffle, déluge et trombe Jaillissez jusqu'à submerger... Oh. Oh. Bon, je t'avais prévenu, mais faut pas te décourager. La piscine, c'était la première étape du programme anti-trac. Et la plus facile. Euh, Lou oh. Oui, maman Hein Au collège Tu peux parler plus fort, s'il te plaît Je suis coincée dans ta salle de chimie. Non, c'est pas bizarre, je dirais plutôt que c'est dangereux. Il faut que je fasse une expérience, mais j'ai peur que ça tourne mal. Oh non, surtout tu ne touches à rien, à rien, hein. tu m'as bien comprise, je m'occupe de tout euh, Lou, qu'est-ce qu'on fait Tu préfères arrêter Jamais de la vie, j'ai juste un coup de fil méga urgent à passer Allô euh, Il paraît que vous avez besoin d'aide, Lou m'a dit que vous étiez un danger public quand vous vous approchez Moins oh, fort C'est bien Lou qui vous envoie <rire> Ou Mademoiselle Viton, vous êtes peut-être une taupe J'espère que vous êtes un as de la chimie. Jaïsté, jusqu'à ce qu'elle soupère nos clochers et noyer nos girouettes. Encore deux tours et on passe à la phase 3. Oh, vous, van sulfureux, prends comme la pensée. Trois gouttes, pas quatre, pas dix, trois. Je suis monté, merci. Désastre moléculaire. Flambé, mes feux blancs, et toi, tonnerre sismique, aplati l'épaisse rotondité du monde. C'est quoi ce truc-là Prenez-le en main, la sensation tactile vous rappellera quelque chose. Ah, c'est du slim J'ai fait du slim Toute sa loi Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un solide, c'est un liquide très visqueux, mais il peut se couper net comme un solide. Et tout ça pourquoi Parce que ces liaisons hydrogène sont trop faibles. Bon, vous vous souviendrez de l'expérience Toute ma vie. Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombe. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers. <rire> Et noyer nos girouettes. J'ai réussi. J'ai réussi. Caramba, encore raté. Allez vous asseoir, mademoiselle. Je ne vais pas vous manger. Puisque nous avons une heure, je voudrais commencer par différencier la SF de deux genres qui lui sont étroitement liés, l'anticipation et le space opéra. C'était une expérience inoubliable. En fait, la chimie, c'est passionnant. J'ai vraiment failli passer à côté. Et ça a énormément d'applications pratiques dans la vie de tous les jours. Je vois ça, oui. Dire que j'avais horreur de ça avant. Oui, ben moi, j'adorais le théâtre et j'en ferai plus jamais. Hé, hey, ne dis pas ça, ma louloute, c'est trop triste. Tu as besoin de te changer les idées. Tu ne voudrais pas qu'on... Qu'on fasse une partie de Soul Fighter 4 Non Qu'on fasse du slim mm -hmm. Je préfère aller me coucher. Lou Hé hey. ah. Lou, attends On fait le chemin ensemble je voulais te dire pour hier, au parc. Oui, je sais, c'était ridicule. Mais pas du tout, t'es folle T'es sérieux Ben oui, j'ai adoré. Pourtant, le théâtre, je trouve ça barbant la plupart du temps. Mais toi, t'as un vrai truc. Ah Tu crois Oui, je t'assure, je dois travailler une scène de Shakespeare pour le cours de théâtre. Ça te dirait de me faire répéter Me ah, faire répéter Juliette Juliette, 
Juliette Roméo 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 À tout à l'heure Salut Lou, je suis vraiment désolée pour hier. Tu m'en veux Mais ça va pas Je t'adore J'adore le théâtre La vie est belle <rire> Soufflez, vent, jusqu'à crever vos joues. Faites rage, souffle, déluge et trombe. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers et noyer nos girouettes. Ô oh, vous, vent sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs. Lou, tu es génial Et toi, tonnerre sismique, aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat. Oh. J'ai réussi Oubliez le regard des autres et la peur du ridicule Allez, ouste, à la poubelle Lou, il s'est passé quoi au juste entre le collier de saucisse et aujourd'hui Une rencontre du troisième type Hein Cherchez pas En tout cas, j'ai plein d'idées Pour commencer, je vais écrire deux pièces de théâtre Vie et mort d'un légume vert et un truc plus intimiste la lune est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en dis <rire> Que tu ne changeras jamais. de Guffy est disponible. J'adore. Oh, ils ont sorti une toute nouvelle console de jeu. Quelle bonne idée. Mmh. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Je pose juste ce calendrier ici, comme ça on n'oubliera plus jamais aucune date importante. Salut. Salut. T'as pas oublié, demain c'est la fête des mères. J'avais cru comprendre. Ouais. T'as un cadeau, toi Oui. Et comme chaque année, c'est ma mère qui le choisit et qui l'achète. Mmh. Regarde Waouh Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emballer. Et demain, elle dira « Oh, ma chérie, c'est merveilleux !»« Oh, comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir <rire> !» Et toi, shopping catastrophe au dernier moment, comme d'hab Et non Cette année, j'ai trouvé le cadeau qui tue. Encore un jeu Mieux le coffret collector de luxe de la réédition de Space Galactica version longue tirage limité. Euh, je connais pas. Mmh. Bah, t'as de la chance. Parce que moi, ce film, je le connais vraiment, vraiment par cœur. Le vaisseau ne répond plus aux commandes. On va droit dans le trou noir. Seul et Ulysse 340 peut nous sauver. XB12, trouve-le. <rire> Il est 340 Qu'est-ce qui t'est arrivé Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cybergouvernail laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cybercircuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus. J'ai fait ça pour votre bien. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre car la Terre a été détruite. Ah oh là là Comment tu peux dormir devant un tel chef dœuvre Peut-être parce qu'on l'a déjà regardé hier, avant-hier et deux fois le week-end dernier. Oh, pardon. Trois fois elle est totalement fan, alors 
Tu m'étonnes. Rien ne peut lui faire plus plaisir que ce coffret. Si vous parlez du coffret Space Galactical, Colis est perdu. Hmm. J'en ai recommandé, mais ça arrivera dans trois semaines. Désolé. Misère Hein Richard euh, J'ai cru entendre un bruit d'aspirateur, alors je venais voir si... Euh, euh, tout va bien Ma mère arrive. Tous les ans, elle trouve un prétexte pour débarquer le week-end de la fête des mères. Et tous les ans, c'est une catastrophe. Ouais, merci. Je ne suis pas assez propre, c'est ça le message que tu veux me faire passer ah, C'est moi ça Une extraterrestre au milieu de plantes carnivores, c'est comme ça que tu me vois mais cette année, pour une fois, j'ai décidé de ne pas tout rater. J'ai un plan. Maman. Hmm. C'est le bazar ici, comme d'habitude. Tu sais que demain, c'est la fête des mères Ah bon Vraiment Arrête de faire l'innocente. Chaque année, à cette occasion, tu inventes un prétexte pour venir. N'importe quoi. J'ai un tournoi de bridge demain. Maman, tu ne sais pas jouer au bridge. De toute façon, vu les cadeaux que tu me fais... Eh bien, cette année, ça va changer. Je t'emmène faire les boutiques. Tu pourras choisir quelque chose qui te plaît. Mais pas de mais. Ah. Pour une fois, c'est oh. toi qui m'écoutes. Mmh. Tu veux pas arrêter, Mina L'heure est grave, là. J'ai mis toutes mes économies dans ce coffret. Il me reste zéro budget. Offre-lui une création made in Lou. Franchement, à part un collier de nouilles ou un dessous de plat en coquillage, je vois pas. Sans argent, sans idée, Lou renonce et se laisse aller au désespoir et tout ça sous l'œil de notre caméra. Mina Mais t'es génial Hein J'ai trouvé mon cadeau On va refaire le film Space Galactica avec les moyens du bord et cette caméra. Ça va être mortel Mortel Avec ses ressorts huilés, les rats n'ont plus le temps de s'enfuir. Certes, mais lui, il attire les cafards. Oh. Vous devriez le savoir. Bonjour. Bonjour. Merci. Regarde, un détecteur laser de souris. Tu veux que je multiplie ma facture d'électricité par 10 mm -hmm. Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît euh, Ben... Ah mm -hmm. Tout le monde est prêt Attention Moteur Hé, hey, attends On n'a pas fini avec le chat. Elle a sabordé le cyber-réacteur, euh, le cyber-gouvernail laser et les réacteurs à propulsion euh, nucléaire. XB-12 va biffer dans 30 secondes. En place, tout le monde Faut qu'il aille vers Richard. Allez Moteur et... Action Allez, Chachoumou, allez Va voir Richard Allez, vas-y Coupé C'est pas gagné. Non Bon, 78 Mais c'est ma dernière offre Pour la millième fois, je vous répète que cet écureuil n'est pas à vendre. Il a été commandé par une cliente 94 Ça suffit, ces marchandages Tu me fais honte Allons-nous-en Écoutez-moi, pour la première fois en 8 ans, j'ai vu ma mère sourire. La dernière fois, c'est quand son voisin a glissé sur une crotte de chien. Je peux pas lui offrir ça pour la fête des mères. Cet écureuil est mon dernier espoir, vous comprenez 125. Non mmh. Action Manikela est une traîtresse. Elle a sabordé le cyber-gouvernail laser et le réacteur à propulsion nucléaire. C'est pour ça que le cyber-circuit de refroidissement du moteur solaire ne fonctionne plus Coupé Génial Montre Allez, fais voir Allô Formidable C'est quoi cette image Me dites pas qu'il faut la refaire, hein Eh, hey, je dois vous laisser une urgence, désolé. Madame Schium, s'il vous plaît, on, on y était presque, attendez Et là, c'est le drame. Quelle lampe affreuse Qui peut oser mettre de telles horreurs dans son salon T'as vu celle-là On dirait une cocotte minute à boule le rongeur et tout de suite Mais... Comment peut-on porter des oripeaux pareils Ôte-moi d'un doute, ce machin, c'est une chemise de nuit ou une robe 
Ah, maman, j'ai oublié un truc hyper important. Je, je reviens tout de suite. Ah, elle est belle, la jeunesse. Abandonner sa pauvre mère dans ce lieu infect. Ça suffit, je rentre. J'espère que ma petite fille sera un peu plus accueillante, elle. Oh là 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 là, maman va pas tarder à rentrer et on n'a pas un plan en boîte, c'est la cata. Hé, hey, relax Richard connaît son texte, on a une nouvelle maniquella et mon image est bonne. Remplace tout le monde Occupe-toi du chat au lieu de stresser. Chachoumou Oh oui Allez la flaque, réveille-toi Allez C'est bon pour le chat On passe à la tirade de Manikela Action Ma, j'ai fait ça pour votre bien Nous ne pouvons pas retourner sur Terre Car la Terre a été détruite <rire> oh, C'est comme ça Eh bien, il retourne à mes pizzas <rire> Quelle insolence C'est moqué de Gino oh. Vous avez bluffé pour faire monter les enchères Vous n'avez pas d'autres clients Vous êtes démasqué Je veux cet écureuil et tout de suite Désolé, la cliente va venir le chercher d'une minute à l'autre C'est impossible Et vous savez pourquoi Parce que personne, à part ma mère, ne peut avoir envie d'une telle affrosité M Madame Schurm Non, 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 non. c'est une pièce très rare. Vous n'avez pas idée, elle manque à ma collection. J'enlèverai mes chaussures pleines de boue en rentrant dans l'immeuble. Je n'écouterai plus que des chansons d'amour sirupeuses, celles que vous aimez. Je vous dédierai mon livre. Je vous créerai une page perso sur Internet. J'ai je... une page perso Sur moi Rien que sur vous. Ça va être la plus belle page Internet du monde. Mmh. <rire> J'ai hâte de voir la tête de ma mère quand elle ouvrira son cadeau. Je peux savoir ce qui se passe ici Mamie ah, ah Oh non Non Reviens hey Oh misère Je ne comprends toujours pas pourquoi tu vas inviter tout le monde. Patience Va t'asseoir sur le canapé. Ma chère maman, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bonne fête Ulysse 340, qu'est-ce qui t'est arrivé Manikela est une traîtresse. Ah, oh, mais c'est... Elle a sabordé le super génial. Et laser et les réacteurs à propulsion nucléaire. Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous. Ça se voit. Mm -hmm. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre, car la Terre a été détruite. <rire> C'est le meilleur cadeau de fête des mères que j'ai jamais eu. Merci, vraiment. <rire> Bonne fête, maman. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Comme ça, je pourrais avoir de belles images de toi en train de grandir. <rire> Bonne fête, maman. Eh bien, tu ne t'es pas ruinée. Ça valait le coup de faire les boutiques ensemble. pas oublier cette photo de moi à 20 ans, ni la photo dédicacée d'Alain Gilbert, et bien sûr, toutes les photos de mes bébés. D'accord. Pardon, vos bébés Bien oui 